Hai. Telugu Telugu Swagatham. So welcome to Saturday special. Iro Saturday special ne kuda the general video kinda this kawali. And the kinda kante under ke pan kusundi the. Market to end kante indulo market puri chhi matlar thano tarvata small topic ko small way. Topic small kaad lede but simple way lo idi. Discuss just on entry and exit points. This is an entry and exit points. So, friends, the entry and exit points are going to be in the market. The investors are going to be in the investment investors. The video investors are going to be in the investors. The two in one. And what is the intent? Let us not call it Saturday special, but a special. Video by itself. So, first market guru ji matla do. Market guru ji matla to ante overall scenario this kunte market to stabda to achche sin the market lo. Stabda to achche sin dhan chapal ne the. Mom chapal ante dish the ilai sin the market. Dish the is the gani mal pay kello. Atla undi. इन घंटे प्रपंचोलो मार्केट लन्नी गगोल पेड़तू गगोल पेड़तू आकड़ाकड़े सब जोड़ गए उन्हें इंडियन मार्केट मात्रों तागुदना माने ऑल टाइम पीक कोचे सिंदे ऑलमोस्ट ऑल टाइम पीक है गधा 18,400 क्रास सेट वांटे जो नाटे जोक बट आकर्णिच पाई के लटाने की चाले बंदर बढ़तुना दे स्ट्रगलिंग रेस्टिंग अनाला बागा पर्यटन पर्यटन कुछ अलिस पाई बागा काग पे ना पाई के की कोण में तो के की एक की एक की कुछ अलिस पाई आकड़ा आलसर तीर्थ कुनी उनका नेक्स्ट पाई के आकड़ों कौन सा आलो इंचटों आदि रेस्टिंग लांटे थे रिलैक्सिंग लांटे थे मरी स्ट्रगलिंग का टेंट टेंट इनका उधर पेट लेतो प्रायिकनिस्तुन पाई के अकटम लेदो अंटे दिगटो मानार दो प्रोग्रेस लेदो ह्यूमन बीइंग माना ह्यूमन बीइंग कोड़ा मानक कोड़ा छोड़ने ले जीव तो लो मार्कुल राउट में लेदो प्रोग्रेस लेदो अटला क्या उन्दे अलग नडस्तुन्द अलग नडस्तुन्द अंटे आधे इंटेंटे फॉल आउटुना देन तगु तगु तो ना देना दो फॉर एग्जांपल ओका � रेंज मूवमेंट रेंज बोर्ड ना नाटन के लिए देते इनका नहीं इनका नहीं स्टैगनेशन नहीं ये नाल के इधर लल्लो रोपाई वेलो अलग होता है कुतुन इन्फ्लेशन उन तुन देखा था मोपाई वेलो नाल के सांतल के इधर तो अच्छे मोपाई वेलो इपुरो ना मोपाई वेल तो कौन कल के न वस्तु सेवलो इपुरो मोपाई वेल कौन ले � to the extent of inflation. Market is not the same. If you don't have a market, it's not the same. This is how it is known. Just to look at the technical position, let's go to the technical side. Let's go to the technical side. Let's go to the technical side. Yes. टेक्निकल सो इजी गाउंट उन्हें इधर इधर निफ्टी ओके लोवर मार्केट लो देंडे आ सिंपल का चार्टिंग लो चोद दाउ इजी गाउंट उन्हें आ वीकली रिव्यू तीस कुनाट लेते निफ्टी एक्टला उन्हें पोजिशनों अब उसका चोट आने आ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लास्ट सिक्स वीक्स पेरिंदी अंटे पदहार वेल इन वन दोनों पदहेड वेल देखने निचे ये कदाट का यू आर एबल टू सी दिस ये कदाट का पदहेड वेल दाग पेरिंदी कदने मेरे गमनी चरणी इक्कर निचे
ఏకదాటుగా ఇక్కడి వరకు వెళ్ళింది అంటే పెరిగింది అనుకోండి ఇది తీసుకోండి ఇది పదిహేడు వేలు ఆల్మోస్ట్ పదహారు వేలు తొమ్మిది వందలు పదహారు వేలు ఎనిమిది వందల నుంచి ఏకంగా పదిహేడు వేలకి వెళ్ళింది నవ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ ఓకే అండ్ వాట్ నెక్స్ట్ తర్వాత అక్కడ చూసారా డోజీ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ వచ్చింది ఇక్కడ గమనించారా లాస్ట్ ఇది లాస్ట్ క్యాండిల్ డోజీ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఈ డోజీ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్కి ఎలాంటి ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇవ్వాలి అంటే ట్రెండ్ రివర్సల్ ట్రెండ్ రివర్సల్ అంటే ఎట్లాగా చూడండి ట్రెండ్ రివర్సల్ అంటే అప్ ట్రెండ్ ఉంది ఇప్పటివరకు ఇక్కడ అన్సర్టనిటీ వచ్చింది అనిశ్చిత స్థితి అంటే పెరిగింది కాబట్టి ట్రెండ్ రివర్సల్ అంటే తగ్గ తగ్గుతుంది అని అంటే తగ్గ తగ్గుతుంది అని గ్యారంటీకి చెప్పడం కాస్త మా టెక్నికల్స్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి కేర్ఫుల్గా ఉండాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్ముకోకూడదు సో తగ్గటానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ నుంచి ట్రెండ్ రివర్సల్ అంటే ఏంటి పెరిగింది నిచ్చినలాగా నిచ్చిన పైకి వేసినట్టుగా ఒక వెయ్యి పాయింట్లు వెళ్ళింది పైకి పదకొండు వందల పాయింట్లు పదకొండు వందల పాయింట్లు ఏంటి పదమూడు పాయింట్లు పదమూడు వందల పాయింట్లు ఎట్లా ఉంది పద్దెనిమిది వేల మూడు వందల దగ్గర ఉంది కదా పద్దెనిమిది వేల మూడు వందల దగ్గర అంటే అర్థం ఏంటంటే పదమూడు వందల పాయింట్లు పెరిగింది ఏకదాటిన వీక్ బై వీక్ వీక్ బై వీక్ ప్రతి వారం పెరుగుతూ వచ్చింది ఆ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇక అలసిపోయింది నెక్స్ట్ వీక్ ఏం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వీక్ ఏం ఏం జరగటానికి ప్రాబిలిటీ ఉంది అంటే పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ డోజీ ఫార్మేషన్ వచ్చిందంటే రెడ్డు గ్రీను రెడ్డా వైటా అది పట్టించుకోకండి దట్స్ నాట్ నెసెసరీ దట్ ఈస్ ఇర్రెలవెంట్ మీకు పైకి వెళ్ళింది కాబట్టి అక్కడ డోజీ ఫార్మేషన్ వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ నుంచి ట్రెండ్ రివర్సల్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆర్ మోర్ ఉంది అయితే మండే ఎలా ఉంటుంది అనేది దట్స్ అ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఓవరాల్గా వారం గురించి చెప్తున్నా ఇప్పుడు మామూలుగా అయితే గ్లోబల్గా తీసుకున్నట్లయితే అమెరికన్ మార్కెట్ స్లైట్గా ఒక వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది మరి ఏషియన్ మార్కెట్స్ యూరోపియన్ మార్కెట్స్ యావరేజ్గా ఉన్నాయి దట్ ఈస్ నాట్ ఎనఫ్ టు గో అప్ ఫర్దర్ ఫ్యూయల్ అప్ చేయటానికి ఏదైనా పెద్ద కారణం ఉండాలి గట్టి కారణం ఉండాలి అయితే ఇంకా ఫర్దర్ వెళ్ళటానికి ఏం లేదు అయితే ఈ మన మన ఎఫ్ఐఎస్ మాత్రం ఓవరాల్గా బయింగ్లోనే ఉన్నారు నిన్న కొంచెం అమ్మారు అనుకోండి చాలా నెగ్లిజిబుల్ బిలో వన్ థౌజండ్ క్రోరు తర్వాత ఎఫ్ఐ డిఐఎస్ కూడా కొద్దిగా అమ్మారు కానీ దాని ఇంపాక్ట్ ఏం పెద్దగా పడలేదు అంటే ఏంటి దెర్ ఈస్ బయింగ్ సంభావ్ బట్ నిన్నటి ట్రేడు అంటే శుక్రవారం ట్రేడు యాజ్ ఎ హోల్ తీసుకున్నట్లయితే సేమ్ అడ్వాన్స్ డిక్లైన్ రేషియో ఇంప్రూవ్ అవ్వాలా ఏడు వందల చిల్లర షేర్లు పెరిగితే పన్నెండు వందల చిల్లర షేర్లు తగ్గాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటి మార్కెట్లో ముందుకు వెళ్ళటానికి ఇన్సెంటివ్ లేదు ఫ్యూయలింగ్ లేదు అంటే ప్రొపెలింగ్ ప్రొపెలింగ్ అంటాం కదా ఆ ప్రొపెలింగ్ లేదు మోటివేషన్ లేదు డిమోటివేషన్ కాదు కానీ మోటివేషన్ టు గో అప్ మాత్రం లేదు ఆ ప్రొపెలింగ్ స్పీడ్ కానీ అది కానీ మొమెంటం కానీ లేదు వెళ్ళింది 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 స్లోగానే వెళ్ళింది లేండి వెళ్ళి 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 ఒక చోట ఆగింది అక్కడి నుంచి ఇంధనం చాలటం లేదు ఇంకా పైకి వెళ్ళటానికి అది అక్కడ జరుగుతున్నది కాబట్టి ఇట్లా తీసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ వీక్ ఏమిటి నెక్స్ట్ వీక్ ఆర్ టూ వీక్స్ ఏం జరగచ్చు అంటే అయితే ట్రెండ్ రివర్సల్ కొంచెం చిన్న కరెక్షన్ రావాలి లేదంటే అట్లానే రేంజ్ బౌండ్ వంద రెండు వందల రెండు మూడు వందల పాయింట్లు అటు ఇటు పద్దెనిమిది వేలకి రావటం మళ్ళీ పద్దెనిమిది వేలు నాలుగు వందలకి వెళ్ళటం ఈ మధ్య ఈ రేంజ్లో ఈ పద్దెనిమిది వేలు పద్దెనిమిది వేలు నాలుగు వందల రేంజ్ మెయింటైన్ కావచ్చు అంటే రేంజ్ రెండు మూడు వందల పాయింట్లు నాలుగు వందల పాయింట్లు అంటే ఏముందండి రేంజ్ అని అర్థం టూ పర్సెంట్ వేసుకోండి టూ పర్సెంట్ పెరిగినా తగ్గినా కూడా లేదా పెరుగుతూ తగ్గుతూ ఉంటే దాన్ని రేంజ్ అని అంటాం సో మార్కెట్ ఈజ్ మార్కెట్స్ డైరెక్షన్ కెన్ బి ఇంటర్ప్రిటెడ్ యాజ్ స్లైట్లీ డౌన్ వర్డ్ ఆర్ రేంజ్ బౌండ్ అట్లా వచ్చినప్పుడు అక్కడి నుంచి కన్సల్టేషన్ వస్తుందేమో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ మరి మీరు బ్యాంక్ నిఫ్టీ సంగతి ఏంటండి అంటే చూడండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎందుకంటే ట్రేడింగ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా ట్రేడింగ్ ఎక్కువ చేస్తుంటారు కదా దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయలేము బ్యాంక్ నిఫ్టీ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది ఇక్కడ నుంచి చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని ఇది కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఇక్కడ మొదలైంది ఇక్కడ బాటమ్ అవుట్ అయిందల్లా ఇక్కడి నుంచి 
ఏకధాటిగా పెరిగింది చెప్పాలంటే మధ్యలో ఒక వారం మాత్రం కొంచెం పెరిగినంత మెయింటైన్ అవ్వలేదు అప్సైడే ఎందుకంటే ప్రీవియస్ క్యాండిల్ కంటే కూడా కరెంట్ ప్రస్తుతం ఈ ఈ వీక్ క్యాండిల్ గత క్యాండిల్ కంటే గత వారం క్యాండిల్ కంటే హైన్ ఉంటే ఇటు చూడండి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్త్ క్యాండిల్ చూడండి కొంచెం రెడ్డిష్ లా కనపడుతున్నది కదా అది ఒక రకమైన డోజీ టైపే కానీ హయ్యర్ సైడ్ అప్ అప్పరే కదా క్లోజింగ్ ప్రీవియస్ వీక్ కంటే ఇది ప్రీవియస్ వీక్ కంటే పైనే ఉంది గమనించరా ప్రీవియస్ వీక్ కంటే పైనే ఉంది కాబట్టి ఇది చూడండి పైనే ఉంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ రెడ్ అయినా పైనే క్లోజ్ అయింది కాబట్టి ప్రీవియస్ వీక్ కంటే పైనే క్లోజ్ అయింది కాబట్టి అది బుల్లిషే తర్వాత మళ్ళీ ఒక డోజీ క్యాండిలు ఆ తర్వాత వారం ఏమి మూమెంట్ లేదు ఆ డోజీ తర్వాత మళ్ళీ అందుకుంది అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ పెరిగింది పెద్దగా ఏం పెరగలేదు తర్వాత మళ్ళీ పెరిగింది లాస్ట్ టూ వీక్స్ అప్ సైడే అంటే లాస్ట్ టూ వీక్స్ నిఫ్టీని డామినేట్ చేసేసాయని చెప్పాలి బ్యాంక్ స్టాక్స్ మీరు గమనించండి ఐసిఐసిఐ ఆల్మోస్ట్ టాప్లో ఉంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఆల్మోస్ట్ టాప్లో ఉంది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్మోస్ట్ టాప్లో ఉంది అంటే ఆల్ టైమ్ హై రేంజే కదా ఇవి ఈ హై హెచ్ ఎస్బీఐ లాంటివి తీసుకుంటే అంటే ఏమిటి వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ బ్యాంక్స్లో సర్జ్ వచ్చింది ఒక రకంగా అప్ అప్ వార్డ్ మూమెంట్ వచ్చింది దానివల్ల బ్యాంక్ నిఫ్టీ పెరిగింది బట్ ఈ బ్యాంక్స్లో సర్జ్ ఇప్పుడు ఈ ఇది ఈ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే అప్ అప్ సైడ్ మూమెంట్ మూమెంటం చూపిస్తున్నది అప్ సైడ్ మూమెంట్ చూపిస్తుంది నిఫ్టీ అయితే స్లగిష్గా ఉంది అంటే దీని ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈ స్టిల్ ఓకే స్ట్రాంగ్ అని చెప్పడం లేదు కానీ స్టిల్ పాజిటివ్ నిఫ్టీ ఈజ్ న్యూట్రల్ బట్ కరెక్షన్ వస్తే చిన్న కరెక్షన్లు పెద్ద పెద్ద కరెక్షన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి ఇప్పుడు ఇప్పట్లో పెద్ద పెద్ద కరెక్షన్స్కి అవకాశం లేదు చిన్న కరెక్షన్ వస్తే లేదా మార్కెట్లు తగ్గితే కొంచెం తగ్గుముఖం పడితే వంద రెండు వందల పాయింట్లు నాలుగైదు వందల పాయింట్లు తగ్గేటట్టయితే కొద్దిగా తగ్గేటట్టయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఎంత సిగ్నిఫికెంట్ చేంజెస్ రాకపోవచ్చు కానీ కొంచెం పెద్దగా తగ్గే సిచ్యువేషన్ ఉంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ కంటే ఎక్కువగా తగ్గే అవకాశం ఉంది చెక్ చేయాలి ఊరికే మనం ఊరికే ప్రెడిక్ట్ చేసినా చేసాం కాబట్టి అది అలా జరుగుతుందని కాదు సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయంలో ఏంటంటే సో ఫార్ సో గుడ్ బెటర్ ఏంటంటే స్ట్రాంగ్గానే ఉంది అని చెప్పాలి ఓకే అండి సో ఇది స్టోరీ అందువల్ల ఏంటంటే మార్కెట్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి అంటే ట్రేడింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పాలంటే ట్రేడింగ్ పాయింట్ చెప్పాలంటే ట్రేడింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ఎట్లా చెప్పాలి ట్రేడింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పాలంటే better to wait and watch but the moment time undu at the most it may it may give opportunity to option sellers option buyers ki pedda advantage undukochu mari what about wix ante volatility index reasonably low 14 15 degree undi chaala reasonable ga undi mari reasonable ga undi kada premiums takku gaane untayi kada ante avunu వాలటైలిటీ కొంచెం తక్కువగానే ఉండే అవకాశం ఉంది బట్ ఆప్షన్ బయర్స్కి పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఉండకపోవచ్చు అన్లెస్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫాలింగ్ ఏదో పడిపోతున్నది అనే సిచ్యువేషన్ ఇస్తే తప్ప ఆప్షన్ బయర్స్కి పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఇవ్వకపోవచ్చు కమింగ్ వీక్ గురించి చెప్తున్నాను ఎందుకంటే కమింగ్ వీక్ స్లైట్లీ వీక్ ఆర్ రేంజ్ బౌండ్ అట్లా ఉన్నప్పుడు ఆప్షన్ ట్రేడర్స్కి ఆప్షన్ బయర్స్కి అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది కదండి కదా సా సారీ ఆప్షన్ సెల్లర్స్కి అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది కదా అది అందుకని చెప్తున్నాను తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకుంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే అడ్వాన్స్ డిక్లైన్ రేషియో ఈజ్ నెగిటివ్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ స్టేబుల్ స్టేబుల్ కూడా కాదు జస్ట్ మెయింటైన్ అవుతున్నాయి మరి పరి పడిపోవటం లేదు పడి 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 కొంచెం కన్సల్టేషన్ మోడ్లో ఒక చోట ఆగి ఉన్నాయి 
అమెరికన్ మార్కెట్ కూడా అదే వెయిట్ అండ్ వాచ్ మోడ్లో ఉంది అదే పరుగు పరుగులు తీయటం లేదు అయితే రిసెషన్ లేదా అంటే ప్రపంచంలో రిసెషన్ ఉన్నదే అన్న విషయం ఎలా తెలుస్తున్నది అంటే ఈ అమెజాన్ వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళు ఈ జొమాటో వాళ్ళు జొమాటో వాడు కూడా తగ్గిస్తాను స్టాఫ్ అంటున్నాడు అంటే రిసెషన్ లేకుండా స్టాఫ్ తగ్గిస్తారా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటారండి ఇప్పుడు మల్టీనేషనల్స్ తర్వాత ఫారిన్ కంపెనీసు మే మ్యాన్ ఫోర్స్ మ్యాన్ పవర్ విషయంలో చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటారు ఏమాత్రం ఎక్కడైనా కొంచెం యాక్టివిటీ తక్కువగా ఉంది అనిపించినట్లయితే వెంటనే ముందు పీకేస్తారు వీడిని తీసేయండి రా వీడిని పది పది మందిని తీసేయండి అండి ఇరవై మందిని తీసేయండి అని వంద మందిని తీసేయండి ఐదు వందల మందిని తీసేయండి అని ఐటీలో కొంచెం స్తబ్దత ఉంది కొద్దిగా డల్నెస్ ఉంది ఇది మరింత ఉధృతం అవుతుందా లేకపోతే నార్మల్గా ఉంటుందా దట్ వీ హ్యావ్ టు సే కాబట్టి రిసెషన్ లేదు అనటానికి లేదు ఇండియాలో కనిపించకపోవచ్చు ఇండియాలో ఉండకపోవచ్చు అంతగా కానీ ఫారిన్ కంట్రీస్లో యూరోపియన్ కంట్రీస్ అండ్ అమెరికాలో అది కనపడుతున్నది ఏషియాలో చైనాలో చాలా క్లియర్గా చాలా స్పష్టంగా ఉంది ఎవరు చెప్పక్కర్లే ఎందుకంటే కరోనా అని కొంత అదని ఇదని ఏంటంటే రకరకాల రుగ్మతలతోటి చైనా చాలా కాలంగా విసికి వేసారిపోతున్నది మరి చైనా తర్వాత ఇంకా జపాను రష్యా జపాన్ ఒక లెక్కలో తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే అది మామూలుగా ఊరికే డెవలప్డ్ కంట్రీ అక్కడ అందులో పెద్ద ఏమీ డిఫరెన్స్ ఉండదు వాళ్ళంతా సేవ్ చేసుకుని ఊరికే కూర్చొని ఏదో తింటాము ఉంటాము సాటిస్ఫైడ్ ఇకానమీ అందులో పెద్ద ఇదే ఉండదు మరి ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే రష్యా మళ్ళీ ఆ రష్యా ఎమర్జింగ్ నేషన్స్లో ఒకటి కానీ రష్యా వార్లో ఇరుక్కుపోయి ఉంది రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ వల్ల రష్యా ఎఫెక్టెడ్ చైనా ఎఫెక్టెడ్ అందువల్ల కొంచెం ఇండియా కొద్దిగా ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంది అయితే గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే విక్స్తో పాటు మరో గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఆయిల్ ధరలో తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి బిలో నైంటీకి వచ్చేసింది ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ సిక్స్ రేంజ్లో నేను చూశాను బ్యారెల్ బ్రెంట్ క్రూడ్ ఎయిటీస్లోకి రావటం వన్స్ అగైన్ ఇంతకుముందు ఒకసారి వచ్చింది ఎయిటీస్లోకి మరొకసారి వచ్చింది అంటే ఆయిల్ ధరలు ఇలా తగ్గుతుంటే కన్ఫర్మేషనే ఏంటి రిసెషన్ ఉంది అని డిమాండ్ తగ్గుతుందని బట్ ఇండియాకి అది వరం చూసారా ఇట్స్ ఎ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గైజ్ ప్రపంచంలో రిసెషన్ రావటం వల్ల మన ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి కదా మన యాక్టివిటీ అందరి యాక్టివిటీతో పాటు ముడిపడి ఉంది కాబట్టి ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ మనకు కూడా కొంచెం దాని ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆయిల్ ధరలు తగ్గటం అనేది మనకు ఆయిల్ బిల్లు తగ్గుతుంది మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గుతుంది మన ఇన్ఫ్లేషన్ మాత్రం బేసిక్గా వెరీ మచ్ విల్ బీ అండర్ కంట్రోల్ మీరు గమనించారో లేదో మనకి ఈసారి వర్షా ద వర్షాలు తర్వాత రైనీ సీజను రీజనబులీ గుడ్ బాగుంది మాన్సూన్ కండిషన్స్ బాగుంటు మూలాన ఇన్ఫ్లేషన్ మరీ ఎక్కువ ఫ్లేరప్ అవ్వకుండా ఉంది లేకపోతే ఏమైపోయేదో తర్వాత క్రూడ్ పెట్రోల్ ధరలు పెరగకపోవటం కూడా అది అడ్వాంటేజే కదండి ఇన్ఫ్లేషన్ ఇవి రాకుండా ఉండటానికి ఇవి కారణాలు అందువల్ల ఏంటంటే బై అండ్ లార్జ్ చెప్పవలసింది ఏంటంటే చెప్పేది ఏంటంటే థింగ్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ రైట్ డైరెక్షన్ ఓకే బట్ ఇక్కడ ఈ లెవెల్లో మిడ్ క్యాప్లు స్మాల్ క్యాప్లు పెరగటం లేదు నిఫ్టీ పెరిగినంత ప్రపోర్షన్లో మిడ్ క్యాపు స్మాల్ క్యాపు పెరగటం లేదు అంటే కొంచెం స్టాగ్నేషన్ కనబడుతున్నది ఏవో సెలెక్టివ్గా కొన్ని కొన్ని పెరుగుతున్నాయి కానీ తర్వాత నేను చూస్తున్నాను కదా ఈ పోర్ట్ఫోలియో రివ్యూలు చాలా మా కొంతమంది పోర్ట్ఫోలియోలు పంపించారు రివ్యూ చూస్తున్నాను కదా నో లేదు అప్ సైడ్ మూమెంటం లేదు స్తబ్దత అంటే ఆగిపోయింది కాబట్టి ఈ అడ్వాన్స్ డిక్లైన్ రేషియోస్ ఇంప్రూవ్ అయ్యే వరకు మార్కెట్లో ఏం పెద్ద గణనీయమైన మార్పు రాకపోవచ్చు కాబట్టి ఫ్రెష్ బయింగ్లు చేయక్కర్లేదు తర్వాత కొంతమంది యావరేజ్లు చేసేస్తుంటారు నేను చూశాను ఇది తగ్గింది కాబట్టి ప వెయ్యి రూపాయలు కొన్నాను ఇది రెండు వందలు తగ్గింది కాబట్టి యావరేజ్ చేస్తున్నాను ఈ యావరేజ్ చేసే ప్రక్రియ కూడా నాట్ అడ్వైజబుల్ కేర్ఫుల్గా ఉండాలి యావరేజ్ అలా చేయకూడదు ముఖ్యంగా స్మాల్ క్యాప్స్ అయితే అస్సలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకున్నట్లయితే బెటర్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్ ఇది ఎక్కడైనా కరెక్షన్ వచ్చి కన్సల్టేషన్ మోడ్కి వస్తే 
మిడ్ క్యాప్స్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాటిలోనే కదా ఎక్కువ చేస్తాము మిడ్ క్యాప్స్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఎఫెక్ట్ అయితే అవటం మొదలు పెడితే వేర్ డూ వీ స్టాండ్ ఇప్పుడు ఐటీ విషయంలో డౌట్లు ఉన్నాయి ఐటీ సెక్టర్ విషయంలో మరి ఫార్మా ఇంప్రూవ్ అవటం లేదు ఫార్మా తగ్గుతున్నది కానీ పెరగటం లేదు మరి వాట్ అబౌట్ అదర్ థింగ్స్ అదర్ సెక్టర్స్ కూడా తీసుకుంటే బాగా బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఇది బాగా రాణిస్తున్నది అని చెప్పడానికి ఏం లేదు కొంచెం ఆటోమొబైల్ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ కొద్దిగా ఆటో సెక్టర్ కొద్దిగా ఓకే ఎఫ్ఎంసీజీ సదాబహార్ నార్మల్గా బాగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే మార్కెట్లో ఎఫెక్ట్ అయినా అవ్వకపోయినా ఎఫ్ఎంసీజీ సెక్టర్ నార్మల్గా బాగానే ఉంటుంది అది ఇట్ వోంట్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ మచ్ ఎందుకంటే ఎసెన్షియల్స్ అందరికీ కావాలి కదా అందువలన సో నెట్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి నెట్ ఎఫెక్ట్ మార్కెట్ ఫ్రెష్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి అనువుగా లేదు కాబట్టి వెయిట్ అండ్ వాచ్ అంతేకాదు ఒకవేళ కాస్త కొస్త తగ్గితే యావరేజ్ కూడా చేయక్కర్లేదు ఉన్న పోర్ట్ఫోలియోని జాగ్రత్తగా రివ్యూ చేసుకుని జాగ్రత్త చూసుకుని తర్వాత వాటి ఫండమెంటల్స్ అవి చెక్ చేసుకోవటమే ప్రొటెక్షన్ మోడ్లో డిఫెన్సివ్ మోడ్లో ఉండటమే ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఫ్రెష్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గురించి మనం ఆలోచించక్కర్లేదు అదండి ఒక విషయం సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేస్తున్నాను మీకు మీరు ఇన్వెస్టర్ కావచ్చు ట్రేడర్ కావచ్చు ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ అనేవి మార్కెట్లో పట్టి పీడిస్తుంటాయి ఎంత పట్టి ఎంతగా పట్టి పీడిస్తుంటాయంటే ఒక పట్టాన్ని అర్థం కాదు ఎంట్రీ లెవెల్స్ ఎగ్జిట్ లెవెల్స్ అది వీలు పడదు ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు లుకెట్ ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ లెవెల్స్ ముందు నేను ట్రేడింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తాను షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంటర్ అడే చేస్తున్నాం మీకు ఏ స్టేజ్లో ఎంటర్ అవ్వాలి ఏ స్టేజ్లో ఎగ్జిట్ అవ్వాలి ఏదో బేస్ ఉంటుంది ఉంటుంది కదా ఏదో బేస్ తీసుకుంటారు ట్రెండ్ లైన్స్ చూస్తుంటారో లేకపోతే మీకు క్యాండిల్స్ చూస్తుంటారో లేకపోతే రెసిస్టెన్స్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ చూస్తుంటారో బ్రేక్అవుట్ బ్రేక్ డౌన్లు చూస్తుంటారో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా ఇంకా వేరే వేరే ఇండికేటర్స్ ఆర్ఎస్ఐ ఇండికేటర్ ఎంఎస్ఈడి ఇండికేటర్స్ ఎంఎస్ఈడి స్లోగా ఉంటుంది అనుకోండి ఇట్ గివ్స్ వెరీ స్లో రిజల్ట్స్ ఇట్లా బౌలింగర్ బ్యాండ్స్ మీ ఇష్టం వచ్చినవి తీసుకోండి లేకపోతే బీ వ్యాప్లు ఇట్లా రకరకాలుగా చూసుకుని ఏదో బేస్ చేసుకుని మీరు ట్రేడింగ్ వేస్తారు అంటే ట్రేడ్ చేస్తారు బయింగ్ సెల్లింగ్ చేస్తారు చేస్తారు కదా మీరు చూడండి ఒక విషయం చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం మీరు యూ హ్యావ్ డిసైడెడ్ యు ఆర్ కన్విన్స్డ్ దట్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎట్లా అంటే నౌ ఇట్ ఈస్ టు బై ఓకే అండి బై చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఓకే మీరు బై చేద్దాం అనుకుంటే ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఏదో పాయింట్ ఎంచుకుంటారు కదా యూ విల్ చూజ్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ కదండి యూ విల్ చూజ్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ మరి పాయింట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ చూజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఫేవరబుల్ ఎక్కడ ఎగ్జిట్ అవ్వాలి ఎంతవరకు వెయిట్ చేయాలి ఎగ్జాక్ట్గా పీక్ లెవెల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ బై సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ అప్ గోయింగ్ అప్ బయటికి రావాలి బయటికి రావాలంటే ఎప్పుడు బయటికి రావాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఎంత షార్ట్ టర్మో మీరు డిఫైన్ చేసుకోవాలి మనం వేసిన ట్రేడ్ కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి మనం వేసిన ట్రేడ్ బెడిసి కొడితే మనం అనుకున్నట్టు కాకపోతే రివర్స్ అయితే లాస్ వస్తుంది రైట్ డూ ఎగ్రీ విత్ మీ చూడండి నేను చెప్తాను చూడండి చెప్తాను సపోజ్ షార్ట్ టర్మ్ మీరు ఏదో పర్టికులర్ పాయింట్ మార్కెట్ నడుస్తూ ఉంది ఏదో పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర మీకు ఏమనిపించిందంటే ట్రెండ్ ఈజ్ అప్ ఆ ట్రెండ్ అప్గా ఉందండి వెళుతుంది ఇది పైకి వెళుతుంది అనుకున్నారు ఇక్కడ ట్రేడ్ వేశారు 
ఇక ట్రేడ్ వేసిన తర్వాత ఇంకా అప్గా వెళ్ళింది అనుకోండి మీ మీకు మీరు అనుకున్న డైరెక్షన్లో వెళుతున్నది యూఆర్ గెటింగ్ ప్రాఫిట్స్ మరి ఇక్కడి నుంచి ట్రెండ్ మారింది అనుకోండి రివర్స్ వస్తుంది అనుకోండి రాదా మీరు షార్ట్ టర్మ్కి లాంగ్ టర్మ్కి ఏ టర్మ్ తీసుకున్నా ఇది ఈ ట్రెండ్ మారదు అంటే ట్రెండ్ అనేది ఉంటుంది మీరు ఫైవ్ మినిట్స్ చార్ట్ చూస్తున్నారు ఫైవ్ మినిట్స్ చార్ట్ చూస్తున్నారంటే వెరీ షార్ట్ టర్మ్ స్కాల్పింగ్ టైప్ చేస్తున్నారు మీరు ఎక్కువ వెయిట్ చేయరు క్యారీ చేయరు బాగుంది ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ క్యాండిల్ ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది ఇక్కడి నుంచి ట్రెండ్ రివర్స్ అయింది మీరు ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఇది మనం చెప్పగలవా చెప్పలేము అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం నార్మల్గా ఏం చేస్తాం మనం అనుకున్నది జరగకపోతే ఎక్కడో మన మన పాకెట్ సైజును బట్టి మన రిస్క్ ఎపటైట్ని బట్టి మనం ఏం చేస్తాం స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటాం స్టాప్ లాస్ ఇన్ని పాయింట్లు ఏదో పాయింట్లు పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు పెట్టుకున్నాం ఇక్కడికి వచ్చేసింది ఎస్ అప్ డౌన్ అంటే ఎగ్జిట్ కదా అంతేగాని ఇంకా పెరుగుద్దాం చూద్దాం రికవర్ అవుద్దాం చూద్దాం నో క్వశ్చన్ స్ట్రిక్ట్ రూల్ నేను ఇంతకంటే లాస్ భరించను అని డిసైడ్ చేసుకుని అంత లాస్ వచ్చినప్పుడు బయటకు వచ్చేట మనం ప్రాఫిట్ వస్తుంది అనుకుని ట్రేడ్ వేస్తాము మరి లాస్ వస్తే లాస్ వస్తే దాన్ని డిఫైన్ చేసుకోవాలి నాకు లాస్ అయితే వద్దు బాబు నాకు లాస్ అయితే వద్దు లాస్ ఇంతే నాకు ఇంత లాసు ఒక్కోసారి రెండు వందలు మూడు వందలు ఐదు వందలు లాస్కే సిద్ధ పెట్టిపోతాం ఆ తర్వాత మళ్ళీ రికవర్ అయిపోయి పైకి వెళ్ళిపోతానా అప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెష్ ట్రేడ్ అది అదే ఇది ఇదే అమ్మో అనవసరంగా నేను స్టాప్ లాస్ పెట్టుకున్నాను కట్ అయిపోయింది మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది పైకి వెళ్ళిపోయింది ఇట్లా ఆలోచిస్తుంటారు నో ఇక్కడ ఏంటంటే స్ట్రిక్ట్గా ఏంటంటే మనం డిఫైన్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ డిఫైన్ చేసిన పాయింట్కి గన వస్తే వెళ్ళిపోతాయి వదిలేస్తాం ఇక్కడ వదిలేస్తాం ఆ తర్వాత ఏమైందనే స్టోరీ వదిలేయండి అంత స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి అలా మరి పైకి వెళ్తుంటే వెన్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అప్ ఎక్కడ ఎగ్జిట్ అవ్వాలి వదిలేస్తామా వదిలేస్తాం వెళ్తుంది ఇంకా వెళుతుంది ఇంకా వెళుతుంది అనుకుంటాం ఆ వెళ్ళినట్టు వెళ్ళి మొదలవుతుంది ఇది చాలా డిజాస్టర్స్ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళింది ఇక్కడ ఎంటర్ అయ్యాము ఇక్కడికి వెళ్ళింది అక్కడ ఇంకా పెరుగుతుందిలే అని చూసుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చిందంటే లాస్లో పడిపోతాం ఎంత డిజపాయింటింగ్గా ఉంటుందండి వెరీ ఇస్ ఇట్ డిజపాయింటింగ్ ఇక్కడ కూడా స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి అంటే స్టాప్ లాస్ పెట్టుకునేటప్పుడు ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళింది ఇక్కడ ఎక్కడో స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి ఇంకా తగ్గితేనో ఇంతే ఇక్కడ కట్ అయిపోతుంది కనీసం కొంచెం ప్రాఫిట్ వస్తుంది అంటే స్టాప్ లాస్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళటం ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ అంటే పెరుగుతుంటే అదొక విధానం తర్వాత రెండో విధానం ఏంటంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది అది పెరుగుతున్నప్పుడు పెరగనివ్వటం ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవటం తగ్గేటప్పుడు బాగా తగ్గే వరకు వెయిట్ చేయకపోవటం కొద్దిగా తగ్గితే బయటకు వచ్చేటం ఆ తర్వాత ఏదైతే అయింది అయ్యో ఉంచేసి ఉంటే పదివేలు వచ్చిండేది నాకు రెండు వేలతోనే బయటపడ్డ రేవో వచ్చింది నో క్వశ్చన్ ఆ ఆలోచనలే ఉండకూడదు ఓకే మీకు శ్రమ తెలియకుండా ఉండటం కోసం గ్రాఫికల్గా చూపిస్తాను లేకపోతే థిరిటికల్గా చెప్తే అంత బాగుండదు కానీ బోర్ కొడుతుంది కానీ గ్రాఫికల్గా చూపిస్తాను కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది మరి పెరగటం తగ్గటం ఈ క్యాండిల్స్ ఈ క్యాండిల్స్ ట్రెండ్ లైన్స్ వీటి ద్వారా చేయటం కొంచెం ఐడెంటిఫై చేయటం కొంచెం కష్టం నాయిస్లెస్ అంటే కొంచెం నాయిస్నే డిస్టర్బెన్స్ తగ్గించడం కోసం ఏం చేస్తానంటే నేను హకినాషి హకినాషి అనేటటువంటి క్యాండిల్స్ తీసుకుంటా హకినాషి క్యాండిల్స్ ఏంటంటే పెరిగే ట్రెండ్ ఉంటే గ్రీన్ క్యాండిల్స్ చూపిస్తాయి ఎంతవరకు పెరుగుతాయి అంతవరకు తగ్గే ట్రెండ్ ఉంటే రెడ్ క్యాండిల్స్ చూపిస్తాయి లేకపోతే పెరగదు తగ్గదు ఏం అర్థం కావటం లేదు అనిశ్చిత పరిస్థితి అయితే ఒక డోజీ క్యాండిల్ చూపిస్తుంది అంటే హకినాషిలో అయితే మూడే రకాల మూడే మూడే మూడు రకాల క్యాండిల్స్ ఉంటాయి ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు క్యాండిల్ స్టడీ చేయటం చేయటం ఏంటేంటో చేయటం అంత అవసరం లేదు అప్ ట్రెండా డౌన్ ట్రెండా సైడ్ వేసా యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తున్నాను మీకు అప్ ట్రెండా డౌన్ ట్రెండా సైడ్ వేసా మరి అది చెప్పేస్తుంది అది చెప్పినప్పుడు కొంచెం ఈజీ అవుతుంది మనం సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలుగుతామో లేదంటే ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ లేకపోతే 
ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ఎ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అది మాత్రం ట్రేడింగ్ విషయంలో డౌట్ లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాక్టీస్ ఈ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చేస్తూ పోవాలి అందుకని చిన్న చిన్న అమౌంట్ తోటి కొద్ది 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 కొద్దిగా చేసుకుంటూ పోవాలి స్టార్టింగ్లో ఒక ఆరు నెలలో సంవత్సరమో ఎంతో సంవత్సరం ఉన్నారో చిన్న చిన్న అమౌంట్ల తోటి కొద్ది 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 చేసుకుంటూ పోతూ 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 కొంచెం మెచ్యూరిటీ వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఏది డబ్బులు సంపాదించడం మొదలుపెట్టినప్పుడు వస్తున్నాయి పోతనే పోయేటప్పుడు ఎక్కువ పోతనే వచ్చేటప్పుడు కొద్దిగా వస్తున్నాయి అంటే ఇంకా మెచ్యూరిటీ రాలేదు ట్రేడింగ్లో అని అర్థం ఇట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఎవ్రీబడి అంతేగాని కేక్ వాక్ కాదు ట్రేడింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ కేక్ వాక్ అదర్వైజ్ చూడండి ట్రేడింగ్ కేక్ వాక్ అయితే ట్రేడింగ్లో మెచ్యూరిటీ వస్తే అది ఒక ప్రొఫెషన్ లాగా జాబ్ లాగా ఇన్కమ్ తెచ్చి పెడుతుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలా తెచ్చి పెడుతుందనే గ్యారంటీ లేదు మీరు పది లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే పది లక్షలను ఇరవై లక్షలు చేయటానికి మీకు టైం పట్టచ్చు ఎక్కువ టైం పడుతుంది కూడా నార్మల్గా ఎక్కువ టైమే పడుతుంది ఏదో లక్కీగా మన మంచి షేర్లు దొరి దొరికితే అవి బాగా వడివడిగా పెరిగిపోతే అక్కడ ఏదో వస్తుంది కానీ బట్ జనరల్గా లేదు బట్ ట్రేడింగ్ అలా కాదు కదా మీ లక్ష రూపాయలని నెక్స్ట్ ఇయర్కి రెండు లక్షలు చేయొచ్చు మూడు లక్షలు చేయొచ్చు నాలుగు లక్షలు చేయొచ్చు ట్రేడింగ్ తెలిస్తే దాని ఫుల్ టైమ్ కూర్చుని చేస్తే నేర్చుకుంటే అర్థం అర్థమైతే మీరు మీరు ఎక్కువ లేకపోయినా లక్షలు రెండు లక్షలు రెండు లక్షలు నాలుగు లక్షలు నాలుగు లక్షలు ఎనిమిది లక్షలు అలా చేయగలుగుతున్నారు అనుకోండి మీ పరిస్థితి ఏంటి మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్లో అంత రాదు కదా ఇన్వెస్ట్మెంట్లో అలా సంపాదించలేరు కదా అంత బాగా సంపాదించలేరు వస్తుంది బట్ ఫెయిర్లీ లాంగ్ టైమ్ చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది కానీ ట్రేడింగ్ అర్థం చేసుకునే ట్రేడింగ్ని సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలిగితే అంతకన్నా స్పీడ్గా వెళ్ళగలుగుతారు కానీ అట్లా స్పీడ్గా వెళ్ళగలిగిన వాళ్ళు టోటల్ పాపులేషన్లో ట్రేడింగ్ పాపులేషన్లో టూ టు ఫైవ్ పర్సెంటే ఉంటారు అంటే మీ అదే అంత అది దట్ కాల్స్ ఫర్ ట్రెమెండస్ స్కిల్ అండ్ ఎక్స్పోజర్ ఆ ఎక్స్పోజరు స్కిల్ వచ్చే వరకు నేర్చుకుంటున్నాను అనుకుని కొద్ది 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 కొద్దిగా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఏమి కంగారు పడకూడదు ఆశ పడిపోకూడదు ఇదైపోకూడదు అమ్మో నాకు లక్షకు లక్షకి లక్షన్నర చేసేస్తాను రెండు లక్షలు చేసేస్తా ఐదు లక్షలు చేసేస్తాను దుడుగ్గా కంగారు కంగారుగా ఎక్కువ ఎక్కువగా వే వేడిగా వేగిరంగా వెళ్ళి వెళ్ళిపోతుంటే అక్కడ చేతులు కాలుతాయి ఎందుకంటే బట్ ఇట్ విల్ బి లేట్ బై ది టైమ్ వీ రియలైజ్ దట్ వీఆర్ నాట్ మెచ్యూర్ ఎనఫ్ నేను నా నా స్కిల్స్ ట్రేడింగ్ కావాల్సినంత స్కిల్స్ నా దగ్గరికి రాలేదు ఇంకా నేర్చుకోవాల్సింది ఇంకా ఉంది అని అర్థమయ్యేటప్పటికి చాలా టైం పట్టేస్తుంది అప్పటికే డబ్బులు పోతాయి చాలా వరకు అలా పోగొట్టుకోకుండా ఉండటం కోసం స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ ఉండి కొద్ది కొద్దిగా చిన్న చిన్న లో వాల్యూమ్స్లో చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవటం కొద్ది కొద్దిగా నాకు వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ వచ్చిందా వెరీ గుడ్ త్రీ పర్సెంట్ వచ్చిందా లేదా వీక్లీ వన్ పర్సెంట్ వస్తే మంత్లీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చింది వస్తే ఫోర్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా ఓకే వస్తే పోకూడదు సి వారన్ బఫే గారు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి చెప్తారు ప్రొటెక్ట్ యువర్ క్యాపిటల్ రూల్ నెంబర్ వన్ ప్రొటెక్ట్ యువర్ క్యాపిటల్ రూల్ నెంబర్ టూ ప్రొటెక్ట్ నవ్ యువర్ క్యాపిటల్ రూల్ నెంబర్ త్రీ అంటాడు ఆయన అట్లా ప్రొటెక్ట్ యువర్ క్యాపిటల్ బేస్ కానీ ట్రేడింగ్లో అది ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యాపిటల్ ఇరోషన్ వస్తున్నదంటే మనం డిఫెన్సివ్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతాం అక్కడ ఏంటంటే తప్పటడుగులు వేస్తాం ఇంకా రివెంజ్ ట్రేడ్ మొదలు పెట్టేస్తాం ఇంకా అది ఇది రికవర్ చేసుకోవాలి అబ్బో నాకు నలభై ఐదు వేలు పోయింది లక్ష రూపాయలతో మొదలు పెట్టాను ఆ నలభై ఐదు వేలు రికవర్ చేసుకోవాలి డిఫెన్స్ మోడ్లో పడే కొద్దీ ఇంకా 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 పోతే తప్ప రావు అట్లా డిఫెన్స్ మోడ్లోకి వెళ్ళకూడదు అట్లా వెళ్ళకుండా కొద్ది కొద్దిగా అయినా కానీ నేను కొద్ది కొద్దిగానే చేస్తాను నేను నలభై ఐదు వేలు వచ్చినప్పటికీ వస్తే గ్రాడ్యువల్గా స్లోగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను అంతేకాని కంగారు కంగారుగా అది రికవర్ చేయడం కోసం మరీ ఎక్కువగా వడివడిగా అడుగులు వేసుకుంటూ వెళ్ళను అనే మెచ్యూరిటీ రావాలి ఆ మెచ్యూరిటీ ఓవరాల్ గ్రాడ్యువల్గా కొద్ది కొద్దిగా వస్తుంది ఓవర్ నైట్ రాదు ఓకే చూడండి నేను మీకు ఇక్కడ ఇందులో నిఫ్టీ ఓకే నిఫ్టీ తీసుకుంటున్నాను నిఫ్టీలో నిఫ్టీలో ఏమిటి చేస్తున్నాను ఆ నిఫ్టీలో ఫైవ్ మినిట్స్ క్యాండిల్ తీసుకుంటున్నాను కొంచెం ఈజీగా కానీ తెలుస్తుంది కదా ఓకే అండి నిఫ్టీలో ఫైవ్ మినిట్స్ క్యాండిల్ తీసుకుంటే 
ఎక్కడ ఉన్నదండి ఇది రావటం లేదు ఓకే అండి ఇది నేను ట్రేడింగ్ వ్యూలో వెళ్ళాను కొంచెం ఇది కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది నిఫ్టీ చూడండి ఫైవ్ ఫైవ్ మినిట్స్ క్యాండిల్ ఈ ఫైవ్ మినిట్స్ క్యాండిల్ ఫస్ట్ ట్రెండ్ ట్రెండ్స్ గురించి చెప్తాను చూడండి ఇంకొంచెం ఎట్లా ఉందండి ఈ ట్రెండ్ ఈ ట్రెండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డౌనేగా ఈ ట్రెండ్ని ఫైవ్ మినిట్స్ మీరు ఫైవ్ మినిట్స్ తీసుకోండి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తీసుకోండి విషయం విషయం ఏంటంటే ఒకటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమిటి జరుగుతున్నది యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ క్లియర్లీ ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు చూడడం జరిగింది ఏంటి ఈ ఫైవ్ మినిట్స్ క్యాండిల్లో సో దిస్ ఈజ్ ఈ పాయింట్ తీసుకుందాం ఈ పాయింట్ తీసుకుంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డౌనే కదా ట్రెండ్ లైన్ తీసుకుంటాను చూడండి ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ చూడండి ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర పద్దెనిమిది వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఏడు ఉంది ఏ ఐ థింక్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సి పద్దెనిమిది వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఏడు నుంచి ట్రెండ్ ఏంటి డౌను అది ఇక్కడ మనం జరిగిపోయిన కథ కదా డౌన్ అని చెప్తున్నాం జరగకముందు అది అక్కడికి వచ్చినప్పుడు అది పైకి వెళ్తుందో కిందకి వెళ్తుందో మనకు తెలుస్తుందా తెలియదు కానీ అందుకని ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక రెడ్ క్యాండిల్ వచ్చింది ఈ పైకి కొద్దిగా వెళ్ళినట్టు వెళ్ళి ఇక్కడ రెడ్ క్యాండిల్ వచ్చింది రెడ్ క్యాండిల్ వచ్చింది కాబట్టి హైకినాషి కదా కొంచెం సేఫ్ కొద్దిగా బెటరు ఒక రెడ్ క్యాండిల్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మనం తగ్గుతుంది అనుకుని షార్ట్ సెల్లింగ్ చేసామనుకుందాం ఫోర్ ట్వంటీ నైన్ ఫోర్ థర్టీ ఎక్కడి వరకు వదిలేసాం వదిలేసాం ఎంతవరకు వదిలేస్తే ఇక్కడి వరకు ఏమండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు ఇక్కడి వరకు ఎక్కడి వరకు వచ్చింది ఇది పద్దెనిమిది వేల మూడు వందల యాభై ఆరు అది పద్దెనిమిది వేల నాలుగు వందల ముప్పై నుంచి మూడు వందల యాభై ఆరు చూపిస్తున్నది అంటే దగ్గర దగ్గర ఎనభై పాయింట్లు ఏదైనా తక్కువేం కాదు నిఫ్టీలో ఎనభై పాయింట్లు అంటే అంటే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి రెడ్ క్యాండిల్ వచ్చింది ఓకే ఇక్కడ రెడ్ క్యాండిల్ వచ్చేటప్పటికి నెక్స్ట్ ఏం జరిగిందో చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ నుంచి పద్దెనిమిది వేల నాలుగు వందల ముప్పై దగ్గర రెడ్ క్యాండిల్ ఇక్కడ వచ్చింది డోజీ వచ్చింది తర్వాత ఇంకో డోజీ వచ్చింది తర్వాత ఒక రెడ్ క్యాండిల్ వచ్చింది ఇక్కడ 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 ఎంటర్ అయ్యామనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పుట్టు కొనుక్కుందాం అనుకుందాం ఎక్కడ పద్దెనిమిది వేల నాలుగు వందల ఇరవై ఎనిమిది ఆ తర్వాత రెడ్ క్యాండిల్ రెడ్ క్యాండిల్ రెడ్ క్యాండిల్ మనం రెడ్ క్యాండిల్ వచ్చినంత వరకు వీఆర్ సేఫ్ కదా ఇక్కడ మనకి ఏదో స్టాప్ లాస్ పెట్టుకున్నాం పర్వాలేదు రెడ్ క్యాండిల్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం స్టాప్ లాస్ని ట్రైలింగ్ కిందకి తీసుకురావచ్చు ఎందుకంటే ప్రాఫిట్ బుకింగ్ మనం ప్రాఫిట్ మోడ్లోనే ఉంది కదా ఇక్కడ ఒక డోజీ వచ్చిందండి ఇక్కడ డోజీ వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటి తర్వాత ట్రెండ్ రివర్స్ అవ్వచ్చు కదా సో దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ యూ కెన్ ఎగ్జిట్ ఈ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు లేదు చూద్దాం అనుకుంటే ఇంకొంచెం ఒక ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎగ్జిట్ అయితే పద్దెనిమిది ఇంకా కొంచెం ధైర్యం చేస్తే స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చాం పద్దెనిమిది వేల మూడు వందల నలభై మూడు వందల నలభై ఐదు ఓకే దిస్ ఇస్ ఎ డౌన్ ట్రెండ్ రెడ్ క్యాండిల్స్ తర్వాత మళ్ళీ డోజు వచ్చింది ఏమండి రెడ్ క్యాండిల్ తర్వాత డోజు వచ్చిందంటే డౌటేనా అంటే దిస్ ఈజ్ అ పాయింట్ అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జిట్ లేదు ఏమో ఇంకా తగ్గుతుందేమో చూద్దాం కంగారు పట్టు మీద అనుకుంటే నెక్స్ట్ గ్రీన్ క్యాండిల్ వచ్చింది కదా ఇది చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ గ్రీన్ క్యాండిల్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో సిచ్యువేషన్ ఈ గ్రీన్ క్యాండిల్ హై దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి క్లోజ్ చేసేయాలి అంటే వచ్చేయాలి బయటికి ఎందుకంటే ట్రెండ్ రివర్సలు 
सो एंट्री एग्जिट पाइंट इला एग्जिट पाइंट नैक्स्ट नैक्स्ट चूँ इपड़ इंतवर बी मरी मल्ल ग्रीन क्या स्टार्ट अंत इकडे इक ट्रे रिवर्सल क्रीन क्या फस्ट क्या रागने गब गब कंगार पड़पी बइंग से कदा सैकंड क्या वो सैकंड क्या दर वन कैन ट्रई चसा चे ली जो थर्ड क्या फोर्थ क्या वा अंत इंट्रैते पद्धन वेल मूड तौब दर एंट्र अवा अते पद्धन वेल नाग वाली अटे मूड वाली नागल पद्धन मुफ्त पाइंट पाति पाइंट तक का मर एग्जिटने मन के दी वी डोट नो वी का से इक चूँ इकड़ प्रीविय हई की चूस्ते पोलिस्ते प्रीविय हई कंटे डोन अटे ट्रे डन ट्रेन अना इक् प्रीविय हई इधे नाग वाल मुफे इकड़े नाग वाल पद्धति आ तर डोजी वे डोजी वे अर्थमे अब नड़वे ने अलिपया चप अटे ऐक्चुअल साध्यवरक डोजी वेटपड़ी एग्जिटे सेफ स्का कदा शार्ट टर्म कदा वेरी शार्ट टर्म कदा मंत पद पाइंट पति पाइंट कौके वदलेम स्टाप लास्को वद स्टाप लास् कटी एक्ो मध्य अंत इधन ट्रे इधी चूँ इंदो चूपस्ता दिस्ज का डन ट्रे कदी इकड्न इकड़की इधन ट्रे मेम ट्रे रिवर्सल अट्रे कदा मल्ल इकडनी चुदा मल्ल इकड़ी डन ट्रे ओके अभी मल्ल इकड् मल्ल डन ट्रे मोदल कदा जाग्रत अबजर्व ची इतना डोजी वो डे शार सैल चेयन का लेकिन इंका क्लीयर सिग्नल तस्कटे क्लीयर सिग्नल अंत इक चूँ क्या रेड क्या इंत रेड क्या वे सलर्स वेट पी उ पोद पुन वीलो अर्थ रेड क्या इंडकेशन एमेंटे डन ट्रेन इधम पेरगकने इंडकेशन कदा तरवा एम नैक्स्ट को दूर को दूर डन मल्ल को पिक पैन रे क्या वाई बट डूबीएस ऊर के चयिंग वो मल्ली चेड क्या वस्तना अंत इकड मोदल डन ट्रे इकड़कोचे आगे ओके स्टीप डे एक् पीक नागल पद पीक मूड याबे मूड याबे पाइंट याबे पाइंट दौन ट्रे वे मल्ल इकड़ेमें इकड़ो डोजी वा गमन चिंतन तरह इकड़ो डोजी वाई इकड़ा वाई डोजीलू का अभी स्ट्रेंत ले स्ट्रेंत चूप डोजी रागने कंगार पड़वास अवसर ले डोजी वाई मरी डोज वेमेंटे एनको चाल नलब पाइंट मुफ पाइं चाल इक एग्जिटे दिस्ज एग्जिट पाइंट लेदन वेटा प्राफिट उदा पोते वस्ते वे इक चूँ जो दिस्ज डन अगैन इकडन इकड़की इकडन इकड़की पर्टिकुलर पाइंट नीचे इधे डन ट्रे का अट्रेन स्टार्ट ले 
ఇంకా చా ఇంకా లేదు నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతున్నది ఇది రేంజ్ దీన్నే మనం బ్యాలెన్సింగ్ అని కూడా అనవచ్చు ఎట్లా అంటే చూడండి ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడికి తగ్గి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చింది అంటే ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరిందో అక్కడికే వచ్చింది దిస్ ఈజ్ లైక్ బ్యాలెన్సింగ్ ఏమవలా బ్యాలెన్స్ అయిందంతే ఇక్కడ మూమెంట్ లేదనమాట పెద్ద ఇట్స్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ మూమెంట్ ఇక్కడి నుంచి తీసుకుంటే హార్జెంటల్ లైన్ తీసుకుందాం చూడండి ఇది ఇక్కడి నుంచి ఈ లైను ఇంకొక లైన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి ఏం జరుగుతున్నది ఇదంతా బ్యాలెన్సింగే ఏం జరగల అంటే పెద్దగా ట్రెండ్ లేదు ఇట్లా ట్రెండ్ లేని చోట ట్రేడ్ ముఖ్యంగా ఆప్షన్ బయింగ్ చేసినట్లయితే ట్రెండ్ లేని చోట ట్రేడ్ వేయకూడదు ఆప్షన్ సెల్లర్స్కి ఓకే ఆప్షన్ బయర్స్కి నాట్ ఓకే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎన్ని ఐదు వందలు ఐదు నిమిషాలు అండి ఐదు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు ఎంత టైం గడిచిపోయింది ఎంత టైం గడిచిపోయింది కానీ మూమెంట్ లేదు కదా మూమెంటం లేదు కదా దిస్ ఈజ్ ద నో ట్రేడ్ జోన్ ఎందుకంటే బ్యాలెన్సింగ్ ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే బ్యాలెన్సింగే జరుగుతున్నది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు జరిగింది ఏంటండి బ్యాలెన్సింగే ఓకే దిస్ ఈజ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇక్కడ ట్రెండ్ మొదలైంది ఇక్కడ ఒక చిన్న డోజీ ఫామ్ అయ్యి ఇక్కడ ట్రెండ్ మొదలైంది ఇక్కడ చూడ జాతక అబ్జర్వ్ చేయండి దిస్ ఈజ్ అన్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఫర్ ఈ రెడ్ క్యాండిల్ దగ్గర ఎంట్రీ పాయింట్ సెల్ ఇక్కడ వరకు ఏంటి మనం ఊరికే పెరగటం లేదు తగ్గటం లేదు మనకి నా పని లేదా ఏం ఏదో పాటలు వింటాను కూర్చుని నాకు టైం లేదు అన్నట్టు అన్న మోడ్లో అన్నట్లు ఉండాలి ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ చూడండి ట్రెండ్ ఇక్కడి నుంచి ట్రెండ్ డౌన్ ఈ ట్రెండ్ ఇక్కడి వరకు కన్ఫర్మే కదండి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ వరకు కన్ఫర్మే మళ్ళీ కొద్దిగా భయపెట్టడానికి కొద్దిగా పెరిగింది పెద్ద క్యాండిలే కొంచెం భయపెట్టే క్యాండిలే కానీ అది నిలవలేదు కదా మళ్ళీ మొదలైంది సో దిస్ ఈజ్ అ డౌన్ ట్రెండ్ ఎగ్జిట్ అవటం దిస్ ఇక్కడ ఎగ్జిట్ పాయింట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఎట్లా ఉండాలంటే చూడండి ఈ డోజీ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డోజీ వచ్చింది కదండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డోజీ వచ్చిన తర్వాత గ్రీన్ క్యాండిల్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అయిందో ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అయిపోవటమే ఎందుకు దాని గురించి ఆలోచన ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అయిపోవటమే తర్వాత సంగతి తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత ఇంకా పెరుగుతుంది కదండి అంటే తర్వాత మళ్ళీ పడిపోతుంది కదంటే అప్పుడు చూసుకోవటం ఫ్రెష్ ట్రేడ్ పడిపోతుంది ఇక్కడ మళ్ళీ డోజే వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఒక గ్రీన్ క్యాండిల్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ సపోర్టింగ్ క్యాండిల్ అంటే దాన్ని కంటిన్యూషన్ క్యాండిల్ అంటారు ఇది ట్రెండ్ ఇనిషియేటివ్ క్యాండిల్ ట్రెండ్ ఇనిషియేషన్ క్యాండిల్ పెద్ద క్యాండిల్ కాబట్టి ట్రెండ్ ఇనిషియేట్ చేస్తున్నది ఏ నేను పైకి వెళ్ళిపోతున్నాను పెరిగిపోతున్నానని ఇది పై ఇది ఊరికే మిస్లీడ్ చేయటానికి తీరా నెక్స్ట్ సపోర్టింగ్ క్యాండిల్ లేదు రెండో చూడండి దీని తర్వాత సపోర్టింగ్ క్యాండిల్ లేదు ఎప్పుడైతే సపోర్ట్ లేదో డోజీ వచ్చింది అంటే ఇంక లేదనమాట ఇంకా అప్ అప్ సైడ్ మూమెంట్ లేనట్టే కదా సో హియర్ దాని తర్వాత కూడా రెడ్ క్యాండిల్ వచ్చింది అంటే ట్రెండ్ కన్ఫర్మేషన్ ఒక్క క్యాండిల్ రెడ్ క్యాండిల్ రావటమే కాకుండా దానికి తర్వాత కూడా రెడ్ క్యాండిల్ వచ్చిందంటే హెకినాషిలో సపోర్టింగ్ డౌనే డౌన్ ఇక్కడ ఏదో చిన్న డోజీ వచ్చి ఇక్కడ కావాలంటే ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు షార్ట్కి ట్రై చేద్దాం అనుకుంటే ట్రై చూడవచ్చు ఇక్కడ కొద్దిగా ఏదో వెలిగినట్టు వెలిగి మళ్ళీ డౌన్కి వచ్చింది చూడండి ఎంతకు వచ్చిందో అంటే ఎంత వచ్చిందండి ఇక్కడ పద్దెనిమిది వేల మూడు వందల నలభై ఆరు నుంచి పద్దెనిమిది వేల రెండు వందల ముప్పై వరకు అంటే మూడు వందల నలభై ఆరు దగ్గర ఎక్కడ రెండు వందల ముప్పై ఎక్కడ అండి అంటే వంద పాయింట్లు పైన ఉన్నట్టు ఉంది కదా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వంద పాయింట్లు వచ్చిందండి సీ ద ఫన్ వంద పాయింట్లు జోకండి ట్రేడింగ్ చూస్తూ చూస్తూ అంటే ఇక్కడ ట్రైనింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే ఇక్కడ కొద్దిగా రికవర్ అయినట్టు అయింది అయినా చూద్దాం అనుకుంటే ఓకే లేదు ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అయిపోయి మళ్ళీ ఇక్కడ రెడ్ క్యాండిల్ చూసి మళ్ళీ రీఎంటర్ కావచ్చు మళ్ళీ షార్ట్ సెల్లింగ్ 
పుట్టుకోనటమో లేకపోతే కాలమ్మటమో సో ఇక్కడి వరకు వచ్చింది ట్రెండ్ కదండి సో ట్రెండ్ డౌన్ ట్రెండా అప్ ట్రెండా అని గమనించి ఏమాత్రం డౌట్ ఉంటే వచ్చేయటమే వదిలేయటమే లాస్ వచ్చే సిచ్యువేషన్ను మినిమైజ్ చేసుకోవటమే అంతే అట్లా తీసుకుంటే చూడండి ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటి నో రికవరీ ఊరికే రికవర్ అయినట్టుగా కనబడుతున్నది కానీ అవటంలా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మళ్ళీ నో ట్రెండ్ రేంజ్ ఏది ఇది అప్ ట్రెండ్ కానే కాదు రేంజ్ చూడండి ఓకే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మళ్ళీ ఇక్కడ డౌన్ ట్రెండ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏమి లేదు ఊరికే కొద్దిగా పెరిగింది ఎంత పెరిగింది ఇక్కడ లోలో పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఆరు అయితే సారీ పద్దెనిమిది వేల రెండు వందల ఇరవై ఆరు అయితే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు పీక్లో రెండు వందల అరవై ఆరు నలభై పాయింట్లు నలభై పాయింట్లు స్లైట్గా పెరిగింది కానీ వీటిలో రెడ్ క్యాండిల్ గ్రీన్ క్యాండిల్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్కే ఈక్వలే తర్వాత బిగ్ క్యాండిల్స్ లేవు బిగ్ క్యాండిల్ లేదు అంటే అర్థం ఏంటంటే ట్రెండ్ ఇనిషియేటివ్ క్యాండిల్స్ ఏమి లేవు ఊరికే ట్రెండ్ సపోర్టింగ్ చిన్న చిన్న క్యాండిల్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమైందండి వాట్ హ్యాపెన్ నెక్స్ట్ అగైన్ డౌన్ ఇక్కడ వరకు రెండు మూడు మూడు డోజులు వచ్చే వరకు డౌన్ అంటే ఇక్కడ వరకు ట్రెండ్ డౌనే ఇది అప్ ట్రెండ్గా తీసుకోవాల్సిన పని లేదు ఇది మాత్రం స్లైట్ డౌన్ అంటే ప్రీవియస్ డౌన్ కంటే ఇక్కడ డౌన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ట్రెండ్ ఏంటి మొదలైంది ఇక్కడ డోజీ ఫార్మేషన్ అయిన తర్వాత గ్రీన్ క్యాండిల్ వచ్చింది ఫస్ట్ గ్రీన్ క్యాండిల్ వచ్చిన తర్వాత సెకండ్ గ్రీన్ క్యాండిల్ వచ్చిందంటే ఓకే సెకండ్ గ్రీన్ క్యాండిల్లో మనం ఎంటర్ ఎంటర్ అవుతాం ఏంటి బయంకి వెళ్తాం కాల్ బై చేయటం లేకపోతే పుట్ట అమ్మటం మరి ఇక్కడి నుంచి ఏం జరిగిందండి వరుసని గ్రీన్ 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 మధ్యలో చిన్న డోజు వచ్చింది భయపడాల్సిన పని లేదు ట్రై చూడటమే ఏమవుద్దో అయిన తర్వాత మళ్ళీ అప్పే ఈ అప్పు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చిందండి చూసారా ఇక్కడి నుంచి ఈ డోజు దగ్గర నుంచి ఇక్కడి వరకు వచ్చింది ఎంతంటే మీకు ఇక్కడ పద్దెనిమిది వేల రెండు వందల ఇరవై దగ్గర నుంచి పద్దెనిమిది వేల మూడు వందల ఇరవై వంద పాయింట్లు వచ్చింది ఇట్స్ నాట్ ఏ జోక్ ఇట్ ఇట్ ఆల్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఇన్ వన్ డే ఇట్ ఆల్ అంటే లాస్ట్ చూపించిన ఈ మధ్యకాలంలో అన్నీ కూడా ఒక రోజులో జరిగినవి అంటే మళ్ళీ తర్వాత ఏం జరిగిందండి ఇది లాస్ట్ ట్రేడ్ నిన్న రెండు డోజులు వచ్చినాయి అంటే మేము అబ్బో మేము అలిసిపోయామమ్మా మా వల్ల కాదమ్మా అంటున్నాయని అర్థం ఏమంటున్నాయండి మేము అలిసిపోయాము మా వల్ల కాదు అని అయితే నెక్స్ట్ డే ఎప్పుడు కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఈ ఇక్కడ డోజు వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ట్రెండ్ రివర్సల్ స్టార్ట్ అవుతుందా రెండు డోజులు వచ్చింది కదా ట్రెండ్ రివర్సల్ స్టార్ట్ అవుతుందా కానీ రేపటి స్టోరీ రేపే కదా మండే స్టోరీ మండేదే కాబట్టి నో వీ డోంట్ నో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సి నెక్స్ట్ స్టోరీ ఓపెన్ అయిన తర్వాత పైకి వెళ్తుందా కిందకి వెళ్తుందో చూసుకుని చేసుకోవటమే అంటే ఆరు గంటల వ్యవధిలో ఆరు ఆరు పావు గంటల వ్యవధిలో తీసుకున్నట్లయితే ఎన్నిసార్లు పైకి వెళ్తుంది ఎన్నిసార్లు కిందకు వస్తుంది ఏకదాటిగా పైకే వెళ్ళటం ఏకదాటిగా కిందకే రావటం దాన్ని ట్రెండ్ అంటాం ట్రెండ్ మార్కెట్ అంటాం అలా ట్రెండ్ డేస్ తక్కువ ఉంటాయి రోజు ఉండవు కదా అంటే తగ్గుతూ పెరుగుతూ కిందకి పైకి కిందకి పైకి వస్తున్నాయి కదా కిందకు వచ్చినప్పుడు పైకి వెళ్ళేటప్పుడు జాగ్రత్తగా మెలకుగా ఉండి అలర్ట్గా ఉండి చిన్న ట్రేడ్ వేసుకుని అక్కడ పది పాయింట్లు ఇరవై పాయింట్లు పాతిక పాయింట్లు సంపాదించుకుని కామ కూర్చోవటమే అదే పనిగా నంబర్ ఆఫ్ ట్రేడ్స్ కూడా ఇంకా అది చూస్తాను ఇది చూస్తాను అని రోజంతా ట్రేడ్ చేయకూడదు ముఖ్యంగా కొత్త వాళ్ళు చేయకూడదు ఎందుకంటే ఒకసారి సంపాదించారు వదిలేయటమే పోగొట్టుకున్నారు అయినా వదిలేయటమే ఒక్కోసారి ఎందుకంటే ఇంకా పోతాయి నేను రికవర్ చేసుకోవాలేమైనా సరే నలభై పాయింట్లు పోయినాయి రెండు వేలు లాస్ వచ్చింది ఆ రెండు వేల లాస్ ఎలా వస్తుంది ఎలా వస్తుందని చేయకూడదు కొత్త వాళ్ళు అసలు చేయకూడదు ఇవాళ ఎంతే పోయింది పోనీ వదిలేస్తాను unless you are very clear about a particular trend maamulaga aithe continuation aithe ikkada indication enti rendu dozilu ikkada trend reversal kaavachchu ani kaani repu trend reversal opening untundane em ledhu undochchu undakapovachchu repu trend repe chusukuni next day malli dan trend chusukuni trend down down up a chusukuni down side up side a chusukuni down anipiste puttukoni kotam ledha call amatam up anukunte up anipiste ఓకే అప్ అనిపిస్తే ఏమనుకోవాలి ఒక కాలు కొనుక్కోవటం ట్రెండ్ ఏమీ లేదు మరి అక్కడక్కడే ఊగిసలు ఆడుతున్నది పెద్ద ట్రెండ్ కనిపించడం లేదు అంటే 
ఆప్షన్ సెల్లింగ్ ఆప్షన్ సెల్ చేసి మన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవటం ఆప్షన్ సెల్ చేసేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా ఎందుకు ఉన్నాయి ఎక్కడ ఉండాలంటే ఇంట్రాడే అయినా కూడా స్టాప్ లాస్ విషయంలో ఏమాత్రం అశ్రద్ధ పనికిరాదు అసలు ఆప్షన్ బయింగ్కే పనికిరాదు ఆప్షన్ సెల్లింగ్కి అసలే ప్రాణాంతకం హానికరం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో ట్రెండ్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్ అండి ట్రెండ్ని బట్టి వెయిట్ మే ట్రేడ్ లేకపోతే ట్రెండ్ కనిపించకపోతే కామ్గా కూర్చోవటమే ట్రెండ్ డౌన్ ట్రెండ్ ఓవరాల్గా డౌన్ ట్రెండ్ అప్ ట్రెండ్ చూసుకోవటం అది ఓకే మైండ్లో పెట్టుకోవటం ఇప్పుడు ఏంటి ట్రెండ్ ఇప్పుడు గ్రీన్ క్యాండిల్ స్టార్ట్ అవుతుందా బై చేస్తాను అంటే లాంగ్ రెడ్ క్యాండిల్ స్టార్ట్ అవుతుందా షార్ట్ అంతే షార్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవటం మనం అనుకున్నట్టు అది అవటం లేదా స్టాప్ లాస్ దగ్గర కట్ అయిపోద్ది విత్ హ్యాపీ టు లూజ్ మనీ యూ షుడ్ బి యూ షుడ్ ఆల్సో బి హ్యాపీ టు లూజ్ మనీ బట్ స్మాల్ మనీ పెద్ద మనీ అయితే పించ్ అవుతుంది మీరు ఒక లక్ష రూపాయల రేంజ్లో పెట్టుకుని చేస్తున్నారు అనుకోండి ట్రేడ్ ఒక ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయల కంటే ఎక్కువ పోకూడదు నాలుగు వందలు మూడు వందలు ఐదు వందలు కట్ చేసి బయటకు వచ్చేయటమే మీరు పది లక్షలు పెట్టి చేస్తున్నారు అనుకోండి చేయకండి పది లక్షలు పెట్టి చెప్తున్న ఊరికే పది లక్షలు పెట్టి చేస్తున్నారు అనుకోండి ఓకే ఒక ఐదు వేలు నాలుగు వేలు పదివేలు మ్యాక్సిమం అంటే మీకు మీరు బుక్ చేసే లాస్ మిమ్మల్ని పించ్ చేయకూడదు వరుసనే పోతున్నాయి అనుకోండి వరుసన పోతుంటే నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు ఆపేసేయాలి ఆపేసి ఉట్టుట్టి డమ్మి ట్రేడింగ్ చేసి కూర్చోవటమే ఎందుకు పోతున్నదో చూసుకోవటం ఇక్కడ ట్రేడ్ వేస్తాను పేపర్ మీద రాసుకోవటమే కొన్నాను ఏమైంది ఇది పోవట్లేదు పోయింది ఎంత పోయింది పోయింది పేపర్ మీదే పేపర్ ట్రేడింగ్ చేసుకోవాలి నాలుగు ఐదు రోజులు వారం రోజులు కొద్దిగా పర్వాలేదు కొద్దిగా అర్థం అవుతున్నది ఇప్పుడు కొంచెం ఓకే అనిపిస్తే ఇది కూడా కొంచెం రైట్ అవుతుంది ఎందుకంటే వరుసనే పోతుంటే ఇది బ్రెయిన్ ఏంటంటే బ్రెయిన్ ఫంక్షను ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఏమవుతుందంటే కాన్ఫిడెన్స్ లూజ్ అవుతుంది ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడైతే లూజ్ అవుతుందో ఇంకా వీ విల్ కంటిన్యూ టు లూజ్ వీ మే కంటిన్యూ టు లూజ్ అందుకని గ్యాప్ అవటమే మళ్ళీ ట్రై చేయటం అంతే విజు చందన్ విక్రమార్కుల్లాగా ఓటు మనం అంగీకరించేది లేదు నో డిఫీట్ ఈజ్ ఫైనల్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ వీ యాక్సెప్ట్ ఇట్ చాలా పాజిటివ్గా ఉండాలి అసలు మా మామూలుగా అయితే నేనైతే ఏం చెప్తానంటే మళ్ళీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసులోకి వెళ్ళిపోతున్నానని అనుకోకండి ఆమె విన్నర్ ఐ గెయిన్ ఇన్ ట్రేడింగ్ ఐ మేక్ డీసెంట్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ మై ట్రేడింగ్ అంతే పోతున్నా కూడా అదే చెప్పాలి ధైర్యంగా అదే చెప్పుకుంటూ ఉండాలి అమ్మో నా పోతనే ఇంకా పోతాయేమో ఇంకా పోతాయేమో భయం బెరుకు లాంటివి లోపల వస్తుంటే నో నెగేట్ చేసేయాలి థాట్స్ నెగేట్ చేసేయాలి నో ఐఎమ్ ఎ విన్నర్ ఐ విల్ మేక్ మనీ ఐ విల్ ఎర్న్ మనీ ఇన్ మై ట్రేడింగ్ ఐ విల్ మేక్ డీసెంట్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ మై ట్రేడింగ్ ఐ ఇంప్రూవ్ మై ట్రేడింగ్ స్కిల్స్ ఎంతసేపు అంతే పోతున్నా వస్తున్నా పోతున్నా వస్తున్నా కూడా ఇది పోకూడదు అంటే మనలో కన్విక్షన్ కానీ మనలో ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ కానీ జారకూడదు తగ్గకూడదు ఇంకా పెంచుకుంటూ పోవాలి కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుకుంటూ పోవాలి కా కన్విక్షన్ పెంచుకుంటూ పోవాలి మన మీద మనకి గట్టిగా నమ్మకం ఉండాలి ఇంకా అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇంకా నేర్చుకోవటం ఇంకా నేర్చుకోవటం ఏదో ఉంది ఏదో ఉంది దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇంప్రూవ్ ఐ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ మై స్కిల్స్ ఐఎమ్ ఇంప్రూవ్ మై ఐఎమ్ ఇంప్రూవ్ మై ట్రేడింగ్ స్కిల్స్ ఐఎమ్ ఇంప్రూవింగ్ మై ట్రేడింగ్ స్కిల్స్ అలా అనుకోవటమే అంటే ఏంటంటే మనకి నేర్చుకునే ఎక్కడైనా మనకి మిస్టేక్స్ ఏంటో రెక్టిఫై చేసుకుని ఇంప్రూవ్ చేసుకుని ఫర్దర్ గే లాసెస్ తగ్గించుకుని ప్రాఫిట్స్ పెంచుకోవటానికి తగిన మార్గం అక్కడ దొరుకుతుంది బికాస్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ ఇట్ వెన్ యూ థింక్ వెన్ యూ స్పీక్ చూడండి మన ఆలోచనలు మనం మాట్లాడేవి అవే జరుగుతాయి మీరు నెగిటివ్గా ఆలోచిస్తే నెగిటివే జరుగుతుంది నెగిటివ్గా మాట్లాడుతుంటే నెగిటివే జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ దిస్ కోపడి రెండు వందల గ్రాముల లోపల ఉంది కదా ఇక్కడ ఉంది అంతా అక్కడ దాన్ని ప్రాపర్గా మానిటర్ చేయటం అలవాటు చేసుకుంటే ఫినిష్ వీ కెన్ గెట్ వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్ అఫ్కోర్స్ రేపు సండే క్లాసులో నేను కొంచెం చెప్తానండి దాని గురించి అది ముందే అడ్వాన్ అడ్వాన్స్గా కొద్దిగా చెప్పేస్తున్నానేమో ఎందుకంటే మీకు ట్రేడర్ మైండ్ సెట్ అనేది ట్రేడింగ్ అని ఏదైనా కానీ ఒక మైండ్ సెట్ మీరు ట్రేడింగ్ చేస్తున్నారు మీ మీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ట్రేడింగ్లో సంపాదించాలి డబ్బులు ట్రేడింగ్లో డబ్బులు సంపాదించాలంటే ఏం కావాలి స్కిల్ కావాలి స్కిల్ ఉంటే సరిపోదు కదా టెంపర్మెంట్ కావాలి టెంపర్మెంట్ ఉంటే సరే టెంపర్మెంట్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ పాజిటివిటీ మీకు మీద మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి నేను ఎట్లాగైనా ఏమైనా కానీ నేర్చుకుంటాను 
అంటే ఐ కెన్ రన్ మనీ